প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আমরা আমরা স্নেক বাইট পেশেন্টকে একজনকেও মরতে দেবো না যারা আমার ভিডিও দেখবেন বা শুনবেন আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনারা যারা স্নেক বাইট সম্পর্কে একদম জানেন না তাদের কাছে এই বার্তাগুলো পৌঁছে দিন ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান এই থিওরিটা নিলেই আমরা গ্রাম বাংলায় সাপের কামড়ের হাত থেকে মানুষকে উল্লেখযোগ্যভাবে নমস্কার আমি ঘাটাল স্থানীয় সংবাদের পক্ষে সুব্রত কুমার বুড়াই এই যে বর্ষাকাল চলছে এখন জুন মাস শেষ হলো জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এই চার মাস পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন বিষধর সাপের আনাগোনা ভীষণ পরিমাণে বাড়তে থাকে গোখরো কেউটে কালাচ এবং চন্দ্রবোড়া এই চারটি সাপের আনাগোনা এবং মাঠে ঘাটে বাড়ির পাশাপাশি অনেক সময় সবার ঘরে প্রচুর পরিমাণে সাপকে আমরা আসতে দেখছি এবং স্নেক বাইটের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়ছে আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখেন বা দেখবেন আজকে তারা প্রত্যেককে জানিয়ে দেবেন ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান অর্থাৎ আপনি যদি আমার কাছ থেকে কিছু কথা শোনেন সেই যে মূল্যবান কথাটা শুনলেন যেটা একটা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে মানুষের অসাবধানতা বসত যে কোনো সময় তিনি যে কোনো বিষধর সাপের কামড়ের কবলে পড়তে পারেন তাহলে যখনই কাউকে বিষধর সাপ কামড়াবে প্রধান কাজ খুব দ্রুততার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে হাসপাতালে যাওয়া এখানে হান্ড্রেড মিনিট রুলস আপনারা প্রায় অনেকেই জানেন যে সাপ কামড়ানোর একশো মিনিটের মধ্যে যদি আমরা হাসপাতালে গিয়ে অ্যান্টি ভেনম সিরামটা নিতে পারি তাহলে আমাদের জীবন বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা একশো শতাংশ এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার আপনাদের সেটা এই যে আপনি যে জায়গাতে বসবাস করেন অর্থাৎ আপনি গ্রামাঞ্চলে যে ব্লকের অন্তর্গত গ্রামে বসবাস করেন আপনাদের গেতার্থে জানাই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যান্টিভেনম সিরাম পাওয়া যায় এবং সেখানে প্রশিক্ষিত ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন ফলে আপনাদের স্নেক বাইট হলেই আপনারা বাড়ির কাছাকাছি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবাটা নেবেন এবং এই চিকিৎসা পরিষেবা চব্বিশ ঘন্টাই দেওয়া হয় এটা মাথার মধ্যে রাখা দরকার আছে অনেকে গুদিন বা ওঝার কাছে যান একদম যাবেন না সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার রাধানগর বলে একটি গ্রাম সেই অঞ্চলের একটি বাচ্চা ছেলেকে স্নেক বাইট হয়েছিল বিষধ সাপের কামড় কামড় খেয়েছিল সে কিন্তু তার বাড়ির লোক হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যায় ওঝা কোনো কিছু করতে না পেরে পরবর্তীকালে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এখানে আরেকটা বিষয় বলবো যে জিনিসটা নিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই একটা একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে স্নেক বাইটের ক্ষেত্রে গোখরো এবং কেউটে এবং চন্দ্রবোড়া যদি কামড়ায় তার শরীর কামড়ানোর পর আপনার শরীরে বিষটা ঢুকলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার শরীরের নানান উপসর্গ আপনাকে জানিয়ে দেবে যে আপনি বিষধর সাপের কম কামড়ের কবলে পড়েছেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কালাচের ক্ষেত্রে দেখা যায় কালাচ যদি কামড়ায় এত সূক্ষ্মভাবে তার কামড় মানুষ কালাচের কামড় উপলব্ধি করতে পারে না বুঝতে পারে না জানতে পারে না ফলে এমন কতগুলো বিশেষ উপসর্গ আছে যে উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে যান তিনি কিন্তু দেখেননি যে ওনাকে কালাচ সাপটা কামড়েছে ফলে উপসর্গ দেখে ডাক্তারবাবু যখন তাকে অ্যান্টিভেনম সিরাম দিতে যান তখন বাড়ির লোক চড়াও হয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তর্ক করেন বিতর্ক করেন এবং বলেন যে না আমাকে তো সাপে কামড়ায়নি কিন্তু ডাক্তারবাবু কালাচ কামড়ের যে সিমটমস অর্থাৎ তলপেটে ব্যথা হওয়া একটি পেশেন্ট একটি মানুষকে যদি কালাচ কামড়ায় তাহলে তার সিমটম হচ্ছে তলপেটে ব্যথা হওয়া গলার শুকিয়ে আসা থুতু ঘিরতে না পারা এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা পড়ে যাওয়া ঝাপসা দেখা সেই সঙ্গে গোটা শরীরের গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা হওয়া আবার বলছি তল পেটে ব্যথা হওয়া গলা শুকিয়ে আসা থুতু ঘিরতে না পারা জল ঘিরতে না পারা এবং গোটা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় যন্ত্রণা হওয়া সেই সঙ্গে চোখের পাতা পড়ে আসা এই চোখের পাতা ঢুলু ঢুলু অবস্থা দেখলেই এবং তল পেটে ব্যথার সিমটম দেখলেই ডাক্তারবাবু কিন্তু উপলব্ধি করবেন যে ওই ব্যক্তিকে কালার সাপ কামড়েছে কিন্তু সাধারণ গ্রাম বাংলায় আমরা এটা সবাই মেনে চলি যে আমাদের তল পেটে ব্যথা এবং চোখ থুতু ঘিরতে না পারা বা অন্যান্য কারণগুলো দেখলেই আমরা হাইপার অ্যাসিডিটির কথা ভাবি এবং যে হাইপার অ্যাসিডিটিতে আমরা অ্যাসিডের ঔষধগুলো খাই সেক্ষেত্রে কিন্তু কালাচ সাপের কামড়ের ফলে যে আমাদের সমস্যাটা তৈরি হবে প্রাণানির ঘটনা সেখানে কিন্তু এভিএসটা না নেওয়ার ফলে একজন পেশেন্ট মারা যেতে পারে এরকম অজানা অনেক কারণে পেশেন্ট মারা গেছে বহু ফলে যখন ডাক্তারবাবু আপনার সিমটম দেখে চিকিৎসা করবেন তখন কখনোই ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহায়তা করবেন হাসপাতালে যাওয়ার পর হাসপাতালে যাওয়ার পর যখন আপনি চিকিৎসা পরিষেবাটা নিচ্ছেন নেওয়ার পর যদি এরকম হয় যে ডাক্তারবাবু যে হাসপাতালে আপনি গেছেন 
গোখরো কেউটে কালাচ কামড়ালে অনেক সময় ভেন্টিলেশনের দরকার হয় ভেন্টিলেশন নেই অনেক সময় চন্দ্রবোড়া কামড়ালে আপনার ডায়ালিসিসের দরকার হয় ডায়ালিসিস মেশিন নেই ডাক্তারবাবু আপনাকে রেফার করছেন যে হাসপাতালে রেফার করছেন সেখানেই যাবেন এবং একটা হাসপাতাল ছেড়ে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা সেরে অন্য হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং পেশেন্টকে খুব কেয়ারিং করবেন সাপে কামড়ালে দেখা যাচ্ছে এখনকার দিনের মানুষের এত বেশি দুর্বলতা এত বেশি ভয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক পেশেন্টের কথা আমরা বলতে পারি সাপ কামড়েছে বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর্থাৎ স্ট্রোকে মারা গেছে ফলে একজন স্নেক বাইট পেশেন্টকে যারা পেশেন্টের সঙ্গে থাকবেন তারা সব সময় পেশেন্টকে ভীষণভাবে মানসিক সাহস যোগাবেন ভীষণভাবে মানসিক সাহস যোগাবেন তাকে বলবেন তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সিরাম আছে ডাক্তারবাবুরা আছেন চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তুমি অবশ্যই বাঁচবে এই মানসিক জোর আপনাদের তৈরি করতে হবে ইদানিংকালে গ্রামবঞ্জ বাংলায় আরেকটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু এই ঘাস খাওয়ার জন্যে মাঠে গবাদি পশু যার শিগাভি টাভিকে মানুষ নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে বিষধর সাপের কামড়ে গবাদি পশুরা আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে জানা নিন ভালো করে জেনে নিন প্রত্যেকটি ব্লকের ব্লকের হেডকোয়ার্টার্সে সেখানে প্রাণী সম্পদ বিভাগের একজন ডাক্তারবাবু রয়েছেন আপনার বাড়িতে যদি কোনো গবাদি পশুকে বিষধর সাপের কামড় দেয় আপনারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামের যিনি প্রাণী মিত্র আছেন তার কাছে গিয়ে বলবেন যে আমার গরুকে সাপে কামড়েছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামটি এন্ট্রি করে তিনি ব্লকের যিনি পশু চিকিৎসক যিনি আধিকারিক আছেন তার কাছে রিপোর্ট করবেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রিকুইজেশন করে দিলে আপনি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গরুর প্রয়োজনীয় অ্যান্টিভেনম সিরাম নিয়ে গিয়ে আপনার গরুকে দিয়ে গরুকে বিশদ সাপের কামড় থেকে বাঁচাতে পারবেন এই গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘর দর সব পরিষ্কার রাখুন বাড়ির আশেপাশে জঙ্গল পরিষ্কার রাখবেন রাত্রিতে টর্চ বিহীন অবস্থায় কোথাও যাবেন না দরকার হলে মাঠে জলে জঙ্গলে কাজে গেলে গাম্বুট ব্যবহার করবেন আর প্রত্যেকের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ রাত্রিতে সবার সময় এই কয়েকটা মাস বিছানা ঝেড়ে শোবেন বেড কাভার ঝেড়ে শোবেন মশারি ঝেড়ে শোবেন বালিশ ঝেড়ে শোবেন এবং চারিদিকে মশারিকে ভালো করে গুঁজে শোবার চেষ্টা করবেন কখনোই এলোমেলোভাবে শোবার চেষ্টা করবেন না কারণ কালাজ বিছানা পছন্দ করে কেন পছন্দ করে সে কারণ অজানা এখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাম বাংলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অ্যান্টিভেনম সিরাম ফ্রিতে চিকিৎসা দেওয়া হয় এক কথায় একদম দুটো তিনটে জিনিস মনে রাখা সাপ কামড়ালে সেই যাকে সাপ কামড়েছে তার মনের জোর তৈরি করবেন একশো মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে এভিএস দেওয়ার চেষ্টা করবেন ডাক্তারবাবু স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সহায়তা প্রদান করবেন এবং ওঝা বা গুণিনের কাছে আদৌ যাবেন না রাত্রিতে মশারি খাটিয়ে শোবেন অন্ধকারে হাঁটাচলা করবেন না নমস্কার সবাই ভালো থাকুন আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আমরা আমরা স্নেক বাইট পেশেন্টকে একজনকেও মরতে দেবো না যারা আমার ভিডিও দেখবেন বা শুনবেন আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনারা যারা স্নেক বাইট সম্পর্কে একদম জানেন না তাদের কাছে এই বার্তাগুলো পৌঁছে দিন ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান এই থিওরিটা নিলেই আমরা গ্রাম বাংলায় সাপের কামড়ের হাত থেকে মানুষকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাঁচাতে পারবো নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন ঘাটাল মহকুমার সমস্ত খবর সঙ্গে সঙ্গে পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন